Друзі, я вас вітаю і просто зараз з нами астролог Влад Рос. Влади, вітаю, дуже рада бачити, давно не бачилась. Як ви? Да, дорогі друзі, все хорошо, нас поки ще не обстрілюють, вони обстрілюють іноді, але временами. Тому сидимо тут, взагалі, і чекаємо, коли все-таки случиться Еврика, да, і закінчиться ця війна. Але всяке може відбуватися, тим більше, коли Марс соединяється з Ураном в іюлі місяці, а це всякого роду можуть сроки переначуватися, пересматриватися. І коли деякі такі лисі ванги, там, типу Гордона, кричать, що війна точно в цьому році закінчиться, Таким лысым вангам лучше не верить, особенно когда он это говорит на соединении Марса и Урана, да, дорогие друзья. Ну и самое главное, меняется общая атмосфера, ситуация и в политике. Есть еще совсем недавно, вроде бы, Зеленский не хотел идти на перемирие, на мирные переговоры. То сейчас он идет, а как бы, ну ничего у него не получится, сразу вам, значит, дисклеймер сделаю, да. Я можу сказати більше. Я підказував, дорогі друзі, що Джо Байден уйде. А в мене на це є відеодоказ. Зараз ми подивимось фрагмент да. нашого ефіру. Грудень, 21 рік. Друзі, давайте подивимось. А в момент інагурації Луна була без курсу, Луна – це жінка, і, скоріше всього, Байден може до кінця свого правління не досидіти, і буде віце-президент Америки править, да, жінка, вона ж Камала Харіс, да, вот. а Камала – це злобна звізда, хамаль, да, тому жінка ще, ще та собі взагалі вона така. Здоров'я не вистачить, або інтриги, сенсації? Інтриги, уже, ну, взагалі, ужасний скверний характер по її гороскопу, я бачу, взагалі, що вона ще хуже, ніж Джо Байден. И если так и будет дальше продолжаться, и будет допущен Дональд Трамп к выборам 2024 года, то он легко их выигрывает. Вот так. Это грудень 2021 года. По-моему, эфир там набрал более 3 миллионов просмотров. Одних, один из самых больших рекордных эфиров там и так далее. Вот. И да, действительно, так оно и сбылось. Видите, видите, я всегда говорил, почему я так говорил, потому что в момент инаугурации а Джо Байдена восходила Лума, символ женщины. Да. И, да, дорогие друзья, если даже это будет э, не Камала Харрис, да, после него президентом, да, а какая-нибудь другая черная женщина. Потому что, вот, наверное, мне приснился сон совершенно недавно, да, что а, значит, именно когда Джо Байден снял с себя полномочия в воскресенье, да, а, значит, и в воскресенье было полнолуние, и вещи и сны снятся в 16 лунный день. Кстати, у меня есть телеграм-канал, у меня лунный календарь, каждый день ссылочка на подписание, я думаю, будет дана на него. Угу. И вот в 16 лунный день и пророчески да, приснился суд, что Мишель Обама, дорогие друзья. А, так что, может быть, даже если не, Хама, не Камала Харрис, то точно Мишель Обама, дорогие друзья. Следующий президент Соединенных Штатов Америки. А единственный, кто может перебить Дональда Трампа, чтобы ни в коем случае он не стал президентом. И хотя у меня было пророчество, что легко может выиграть выборы Дональд Трампа, а действительно звезды к нему очень благосклонны, и даже э, стрельба в него и покушение на Дональда Трампа я предсказывал, я говорил, что его могут убить, что не в том доме смерти, поэтому будет покушение на Дональда Трампа, и вообще у него градус убийства, и если он вдруг станет президентом, то его тогда точно убьют, об этом я говорил, да, однозначно. А, ну и вот получается вот такая вот э, дилемма ситуации, чтобы Дональд Трамп не стал президентом, нужна, конечно же, она, Мишель Обама. Чого саме Мішель Обама? Мені з їхніх а жінок з політиками дуже, дуже імпонує Нікі Гейлі. Україну спасе жінка. Тому що мужчина Дональд Трамп її уничтожить. Якщо ви вірите, там, не знаю, там недавно Борис Джонсон з ним бесідував, там у нас дзвонив Зеленський з ним. Якщо ви вірите, значить, в КГБшник цього, який був завербований ще в 87-му році, в Москве верить ему не стоит от Трамп? слова совсем. Полгода Трамп, да, это агент ФСБ, агент КГБ еще, давний агент. Он давным-давно уже э, сидит на подсосе у Кремля. Сейчас они размышляют, каким образом, чтобы он все-таки победил. И чтобы не было такого супер форс-мажора, что если вдруг не Камала Харрис, то, например, Мишель Обама, да, то есть может его полностью раскромсать. Ну, то есть Москва сейчас его поддерживает, она всячески пытается, чтобы он пришел к власти, а приход к власти Дональда Трампа будет означать уничтожение Украины. Нам не будет выделено ни, ни, ни копейки, ни пени на оружие. 
нам ничего не будет выделяться. Особенно вице-президент этот Венс, он ну, Ой, да. яркий такой у него гороскоп, тоже у него, как и Дональда Трампа, восходящий ассоциент во Льве. И вот этот прайд Львов будет уничтожать Украину. И спасительница Украины только женщина. Неважно, какая женщина. Камала Харрис. Либо Ники Хелли, которую супер классно было бы, если бы она со стороны, со стороны республиканцев выступала. Но я вижу сейчас одну только, только альтернативу, да, несмотря на то, что мне очень нравится, значит, есть такая губернатор Мичигана, есть такая Гретхен Витнер, да, там, или Гретчен Витнер, по-другому ее называют, у нее восходящий уровень, она действительно могла бы оружие Украине дать столько, сколько необходимо, чтобы отвоевать для начала Крыма, дальше и Восток. Но спасительница Украины, с моей точки зрения, и вот мне пророческий сон так приснился, все сны, которые на полнолуние в 16-й лунный день, символ света, благодати, 16-й лунный день, день бабочки, он же день лебедя, день мира. И я увидел вот только одно, что приход к власти именно Мишель Обама спасет Украину. Она, кстати, родилась 17 января 1964 -го года под знаком Козерога. Она очень такая четкая, деловая. Если бы не было ее, никогда бы Барак Обама не стал бы президентом. Вот. И у нее, конечно же, луна в соединении с Венера. Это всегда человек, который может принести мир, благодать, в зодиакальном знаке рыбы. И действительно, она может действительно все-таки спасти нашу страну, спасти нашу Украину. В любом случае, я вижу, что именно женщина спасет нашу страну, а Дональд Трамп может просто ее уничтожить. Тогда хочу вас запитати: все ж таки, чи будут еще несподіванки, возможно, еще замахи? И те же демократы говорят, что остаточно кандидатуру от демократов скажут до 7 серпня. Чи могут еще быть какие-то изменения? Что-то такое, чего даже не ожидаем? Бо эти выборы – это ну, настоящий триллер боевик. Ну, однозначно, и мы следим за этими выборами гораздо сильнее, чем сами американцы, потому что у них практически мало чего изменится, ну, разве что Америка перестанет существовать, я тоже так смешно могу сказать. Действительно, приход Трампа к власти, а он на самом деле этот апокалиптический 44-й президент, хотя у него номер 45 но там один из президентов до, до него был избран дважды. Поэтому на самом деле он реальный 44-й президент, о котором говорил Эдгар Кейси, что когда он видел все комнаты всех президентов, это такое ясновидящий, кто не знает, то есть он супер классно там мог давать рецепты своим подопечным, да, говорить, как излечиться и так далее. То есть он на кушетке засыпал и видел вот эти все ясновидческие сны и видел реальность Америки. Он сказал, что Америка может перестать существовать на 44-м президенте. Это на самом деле Дональд Трамп. Он под номером 45, но на самом деле 44-й президент. И он сказал, что это последняя комната, куда, куда он заходил, его дул заходил. После этого Америка может перестать существовать. И вот Америка сейчас находится на грани экзистенциональности того, что будет она или нет. То же самое с Украиной. Будет Украина или нет, или все, демократия разрушится, будет гражданская война, как вот в начале этого года, да, по-моему, весной, вышел очередной голливудский фильм, так и называется, «Гражданская война», где значит, штаты, такие как Флорида, Калифорния, сражаются против Нью-Йорка и Белого дома Вашингтона. Да. Поэтому вот действительно сейчас это может очень серьезным образом бурлить и приход к власти, значит, Дональда Трампа может обрушить полностью ситуацию, связанную с тем, и будущее Америки может быть неизвежено, уничтожено. То же самое это касается и НАТО. Понимаете, приход к власти Дональда Трампа означает, что НАТО не будет, дорогие друзья. Оно может быть на бумаге, но ничего вообще не будет. Я рисую вам апокалиптическую ситуацию этих выборов. Либо побеждает женщина, да, от демократической партии Америка, будет существовать и дальше будет существовать Украина, а тем более это все сейчас еще будет происходить в период затмений, да, который вторая половина сентября у нас, а начало октября еще будет и дьявольское затмение вблизи 2 октября. Ну и, конечно же, Перси, который рубил головы медузы Гаргони, связанные с тем, что вот именно 
Покушение на Дональда Трампа было совершено в соединении Марса, Урана и звезды Дьявольская Алголь. А мифология этой звезды говорит об одном, что Персей обрубал головы. Ну и смотрите, в этот период происходит очень масса всякого рода покушений, начиная уже там от, от фитсов стреляли, да, там убили значит, президента Ирана на, на вертолете. Все-таки, наверное, это было заказное убийство, да, и значит, Раиси был уничтожен. Стреляли в Дональда Трампа, ему просто, наверное, Господь Бог не захотел, чтобы была гражданская война в Америке, и лучше победить Дональда Трампа на выборах, чем уничтожить две пули, которые он просто вот так повернулся на табло и уже из баллистика, что две пули должны были попасть ему в голову, да, по крайней мере в челюсть уж точно. И он бы точно уже не разговаривал. Полностью может переворачиваться ситуация на фронте и звездой Алголь. И война как может затягиваться, война может затянуться до 29 -го года теперь, понимаете? О чем, кстати, недавно сказал Столтенберг, что он еще лет 10 мог, мог, могут воевать они, в принципе, он так сказал, Украина может воевать. Либо она закончится, если победит Трамп, полной капитуляцией Украины, и Украина перестанет существовать в том виде, в котором она есть. И цикл по ведической, в том же числе астрологии, период Юпитера, кровавого Юпитера, который в натальной карте Украины находится в доме смерти и разрушения, заканчивается в ноябре-декабре 2029 года. По крайней мере, такой период Юпитера начался в конце 2021 года, когда было окончательно и бесповоротно принято решение нападения на Украину. И помните, как из Афганистана обижали значит, союзные войска Соединенных Штатов Америки. Вот. И, конечно же, Путин, когда еще тогда был жив, уже окончательно принял бесповоротное решение нападать на Украину именно в сентябре 2021 года на кровавом периоде Юпитера. Он находится у нас в доме смерти и разрушения натальной карты нашей страны. Но в 2025 году может настать затище такое. Да? То есть она ослабнет и превратится, наверное, в какое-то АТО. Да? То есть, по крайней мере, есть все шансы на это, что это последний год горячей, кровопролитной, ужасающей войны, где погибает масса наших украинских защитников. И слава тебе, Господи, что они есть и что они нас оберегают. И пускай будет вечная слава тем, кто находится теперь на небе. Та что всякую свою душу пессимистично с тем 29-м роком влады. Та на вас баню. Я очень оптимистичный 2025 год. А, якщо ми вже заговорили за 25-й рік, хочу, знаєте, з якого боку зайти. У Росії вже почався новий соляр, у Російської Федерації вже почався новий рік, новий соляр. 24 серпня починається новий рік для України. Яким цей новий рік буде для України і для Російської Федерації? А, ну, що касається, значить, у нас, значить, годового соляра, зв'язаного з, з Україною, то, значить, Рассматриваем ситуацию. Так. А, у нас будет полное повторение как бы, восходящего знака зодиака Козерога. Да, то, что было изначально при рождении Украины. Практически все дома сохраняются в годовом соляре. Говорит о том, что будет некое такое возрождение Украины. И она все-таки... А, да, особенно об этом являет его вот, очень знаменательное влияние Плутона в соединении с Сатурном. Плутона это трансформация. Сатурн управляет вообще асцендентом нашей страны. И это полная трансформация нашей страны, нашей личности, нашей как бы, самости. И Плутон это смерть и разрушение, но это еще и перерождение. Она переродится в новое качественное состояние. И у нее будут большие супер новые возможности. Мне очень нравится, что Луна находится в зодиакальном знаке Овна в годовом соляре, который у нас включается в день рождения в независимости 24 августа. Луна в знаке Овна это говорит о том, что нам все-таки будет давать необходимое качество и количество оружия. И Марс в соединении с Юпитером тоже говорит о том, что военная помощь не будет остановлена. И очень важные, классные ситуации могут у нас происходить именно весной. Потому что проецироваться солярная стрелка на Марс и Юпитер будет у нас происходить в апреле, в мае следующего года. И в мае следующего года будет решаться. 
либо будет происходить интенсивная война и дальше, либо она остановится и заморозится. Я могу сказать даже больше. Сатурн входит в знак заморозки конфликта, в знак Овна, полный заморозки конфликта. Это 25.05.2025 года. Мне очень нравится эта дата, потому что практически все началось с 22.02.2022 года. Вы помните, когда там Путин собрал вокруг себя людей там, с 21 на 22 и сказал, уже фактически война началась в это время. Так вот, если она и завершится, и, ну, я имею в виду ее острая фаза, в любом случае конфликт может и дальше продолжаться, но острая фаза конфликта действительно будет решаться в мае следующего года. В мае либо действительно мы тогда уже пойдем отвоевывать Крым, и нам дадут все необходимое оружие, если, конечно, Трамп не выиграет выборы. Либо, значит, получается, как бы вот такая вот ситуация, что может быть полная заморозка конфликта. Сатурна в знаке Овна может заморозить любую войну, потому что Сатурн это холод, а Овен это знак войны. И очень важно, что в нулевой градус, значит, Овна войдет эта планета. Это говорит о том, что может заморозиться... Не только конфликт в Украине, но и все конфликты по земле, где они возбуждались, могут резко заморозиться. И даже Китай может вообще на некоторое время отойти от того, что он хочет завоевать Тайвань, там, или какие-то хуситы перестанут терроризировать там, Израиль, и завершится война на Ближнем Востоке. В общем, Сатурн должен охладить всю эту военную ненависть, мощь там неприязнь людей друг к другу, именно когда он будет входить знакомо, это мая следующего года, а в мае будет решаться судьба Украины, я думаю, да, какие у него будут границы, какие новые возможности реализации в будущем, да, ну, весна такой переломный момент в этой войне, и если Российская Федерация не пойдет на перемирие, то мы точно тогда ее додавим к концу 2025 года, и у нас будут уже действительно военные успехи. Цей рик, каким будет для России? Ну, там разные есть версии. Я придерживаюсь, что настоящий гороскоп Российской Федерации включился с уходом, значит, получается, Горбачева 25 декабря 1991 года, когда советский флаг поменялся на российский флаг над Кремлем. И это было 25 декабря 1991 года. И они выстраивают вот эту... Они не близнецы, дорогие друзья. Они не строят... Нет у них друзей по миру. Близнецы, у близнеца всегда есть связи, контакты. И это тот знак зодиака, который может себя прекрасно реализовывать и в журналистике, в средствах связи, в IT-технологиях и так далее. Они все новое, модернизация. Нет, дорогие друзья, Россия под знаком Козероги. Козерог это тот знак, который все подчинено одному человеку. Все решает только один человек в Кремле. Это жуткая, жутчайшая абсолютно... Я бы так сказал, значит, уход в прошлое, маргинализация этого всего прошлого абсолютно, да, это консерватизм, понимаете, все страны мира стремятся вперед, а они в 19 век отправляются. Очень такая консервативная вот эта структура, которая уже фактически такая, ты дурак, я хозяин, да, то есть я начальник, да, то есть, вот, ну, это чисто козерожья структура, и Российская Федерация именно под этим знаком. Но хочу сказать, что в 2025 году путинский режим, либо человек, похожий на Путина, да, мы прекрасно понимаем, что нам давным-давно уже настоящего Путина не показывают. Раз в 36 лет есть такой астрологический цикл, либо происходит убийство царя, либо революция в Российской Федерации, и он жестко четко работает последние годы. Ну, например, 19 век возьмем 1881 год, дорогие друзья. Убийство царя. Убийство царя. Меняется абсолютно... Ну, там, по-моему, был Александр II, его грохнули, да. Прибавляем, и власть в России, естественно, меняется. Да? Прибавляем 36 лет, получаем 1917 год, дорогие друзья. Революция февральская, потом октябрьская. Фактически не спровержение царя Николая II происходит в 1917 году. Прибавляем ровно 36 лет, получаем 1953 год. Убийство Сталина. Смерть Сталина. Же, да, да. 
опять же, и резкая смена власти, и то, что было сталинским режимом, полностью уничтожен, когда это вот царский режим. Вот это монолитные долговременные структуры, которые вот раз в 36 лет меняются тренды. Прибавляем 36 лет, и что мы получаем? 1989 год. Уничтожение фактически значит, коммунистической партии Советского Союза, Берлинская стена пала, в Вильнюсе стрельба, как вы знаете, Литва заявляет о выходе из состава Советского Союза, но проходит пару лет уже, Советский Союз окончательно рушится, но понятно, что все было заложено в 1989 году. И как вы думаете, если к 1989 году мы прибавляем 36 лет, что должно случиться в 2025 году? А тренды работают. В астрологии очень важны циклы. Циклы тройного Юпитера, да, 12 трижды по 12 лет, и мы получаем 36, это Юпитер 3 раза умножить на 12, и мы получаем 2025 год. Уничтожение путинской, путинской вертикали власти и всего его, его наследия. Российская Федерация уничтожит этот режим, как в свое время был уничтожен сталинский режим, царский режим уничтожен был, да, и уничтожена была Берлинская стена. Я знаю только одно, Украина победит, но победит в следующем году, и форевер навсегда Украина переродится, и Плутон – мощь нашей страны, наших новых возможностей, да, переродит ее, в, прям обновит суперклассно. Вот, вот это очень такая важная ситуация. Поэтому неспровержение путинского режима, двойника Путина и всех и же с ним их кооператива озера, а, значит, этой поганой абсолютно, значит, мафиозной власти а, Московии состоится в 2025 году. Нам самое главное дожить и не капитулировать раньше. Никаких мирных а, соглашений нельзя делать просто. Нужно хотя бы а, дождаться мая следующего года, а там все будет очень классно для нас. Потому что раньше мы можем пойти только на капитуляцию, а на перерождение Украины и новой модернизированной Украины, Украины, по, значит, как там можно перефразировать третьим государством да, или четвертым, по-разному сейчас видят историки, да, вот это может перерождение начаться в 2025 году после уничтожения, значит, путинского режима и все, что кооператива озера и все, что от него останется. И я уверен, в 2025 году произойдет переворот в Российской Федерации. И я за свой базар, как говорят у нас в Одессе, на привозе отвечаю. Дуже багато запитань про 8 серпня 08-08-2024. Хтось лякає, хтось розказує, що це портал. Що за енергія цього дня, можливо, загрози, можливості 08-08-2024? Ну, зараз посмотрим. Да. Ну, в этот день я не вижу абсолютно никаких катаклизмов. Единственное, что если мы как бы, входим в историю, что случалось 8.08, ну, так и могу сказать только одно, что да, как, в этот раз а, тоже как бы не вижу особых катаклизмов, да, именно в Украине где-нибудь там а, у нас или что-то сложное. Но какие-то теракты, например, на Олимпийских играх во Франции могут происходить, потому что Луна в соединении с Черной Луной. И как мы вспоминаем, 8, 8 2008 года Путин напал на Грузию. И тоже были Олимпийские игры. Поэтому большие проблемы могут именно быть во Франции на Олимпийских играх. И Макрону нужно быть очень осторожным. Потому что всякого рода... Может это случится не прямо 8 августа, но вблизи вот этой даты что-то такое неимоверно плохое может находиться с Олимпийцами и на Олимпийских играх. Да. Поэтому ну, какой-то глобальной катастрофы на этот день я не вижу. Есть только опасность терактов, взрывов, всякого рода исламизации. Да. Ну и, конечно же, российские спецслужбы тоже могут очень хорошо поработать на Олимпийских играх во Франции. Чи не переглядали прогноз для Си Дзинпина? Бо цей ну, мінцур там він трошки з Бударажих. Я хорошо смотрел по вопросу, был, бы у него, был у него инсульт или нет, и я вижу, что был, дорогие друзья. Поэтому, э, если небольшой инсульт, то микроинсульт точно был. И, и Си Цзиньпинь, скорее всего, не будет долго находиться у власти Китая. А видите, как быстро поменялась риторика Китая. Сейчас они уже ни на чем не настаивают. Сейчас они хотят вообще убрать свои войска 
Кстати, они убрали, Китай убрал свои военные корабли из своего китайского моря. Наверное, дорогие друзья, что-то случилось с Сидзинпинем. Просто так бы не происходило. На, то, что на те острова, которые они раньше претендовали, претендовали у них они хотели отобрать у Филиппина острова, вот они теперь уже не претендуют на них, понимаете, в чем дело. А, и они отвели свой флот. Просто так совпадений, совпадения не думаю, дорогие друзья, просто таких совпадений не может быть. А поэтому Си Цзиньпин, скорее всего, не скорее всего, а по Харару я точно четко увидел, что ну, Харар на такая астрология, всегда можно ответить на конкретно поставленный вопрос по событию, а что случилось с человеком или вот с кошкой, с котом. Вот совсем недавно мне был задан вопрос, пропала кошка, где ее искать? Я говорю, провалилась куда-то вообще в подземелье, потому что четвертый дом гороскопа. Вот. Ну, поэтому может там либо от голоду умереть вообще, это еще и дом могилы, либо если выкарабкается, то придет все-таки. Ну, на пятый день после чуть ли не голодной смерти кот как таким образом, каким-то образом выбрался, да, и голодный такой все-таки пришел домой, да. Ну и по Харару я увидел, что, да, микроинсульт был у Си Цзиньпиня, и Си Цзиньпинь свешивает лапки, наверное, отменяется Третья мировая война, она же четвертая гибридная. Давайте тоді за фіналом якимись гарними новинами для України. Нам теж потрібні гачечки, маячки, за що триматися. Ушел Джо Байден, как я и говорил, мой прогноз был, что теперь у нас не будут давать оружие пипеточным способом. Да? То есть все-таки каким-то образом то, что было проголосовано значит, в Нижней Палате общем 61 миллиард долларов в помощь Украины, все-таки начнет приходить к нам. Вы можете себе представить? К нам из этих 61 миллиарда пришло только 3, максимум 4. А уже скоро это, закончится этот новый финансовый год начнется, да, 1 октября в Америке. А к нам ничего не приходит. О чем это говорит? Банда Байдена и значит, Соливана все заканчивает свою власть. Человек, который был всегда против Украины, и я вам скажу сейчас огромную новость для вас, кто еще не знает, сидел на зарплате у Кремля Джейк Соливан, есть такой у них, советник по безопасности, который огромнейшие миллиарды долларов получает из Российской Федерации, наконец-таки он не будет управлять нас безопасностью Соединенных Штатов Америки, и нам дадут в следующем году столько оружия, сколько необходимо для взятия Крыма. Вот, вот я вам точно могу сказать. Главное, чтобы к власти не пришел Дональд Трамп, а оно мне приснился прекрасный сон, что будет женщина, и самое главное, я всегда говорил вам только об одном. И все знают уже год на моем канале, на канале Влад Рос в Ютубе, что женщина спасет Украину. Поэтому приход к власти любой женщины, кто бы она ни была, Камала Харрис, хотел сказать Нэнси Пелоси. Но Нэнси Пелоси очень многое решает для нашей страны сейчас, да, потому что она была инициатором уничтожения власти Джо Байдена. И я, я знаю точно, что может так случиться, что она нам еще посоветует очень хорошего лидера для, для страны Америки, да, и, например, Гретхен Витнер, да, есть такая Гретхен Витнер, да, значит, любая женщина спасет нашу страну. Но, скорее всего, это будет Мишель Обама. Вот. И, дорогие друзья, вспомните меня, после 7 августа все будет решаться. И мы уже там начнем понимать уже в августе месяце, кто будет выдвигаться против Дональда Трампа. А это будет тяжелая артиллерия от демократической партии. Я думаю, они не ограничатся легкой артиллерией в виде Камалы Харрис, а все-таки будет тяжелая артиллерия в виде Мишеля Бауна. Будем спостерегать. Будем спостерегать. Влада, я вам тоже дякую. Да, спасибо вам, дорогие друзья, что вы подписывайтесь, остаетесь на этом канале, ну и ставите лайки, понимаете. Если вам понравилось, то будет волшебно, а если вы все-таки это сделаете, потому что очень трудно иногда значит, нажать лайк, но, знаете, вот сегодня можно как-то все-таки это сделать и переусилить себя и нажать, да. Это будет великолепно, замечательно, и таким образом вы будете продвигать наш эфир. А я хочу сказать об одном, что все должны узнать, что конец э, путинского режима неизбежен в 2025 году. И все должны об этом знать, если вы поставите лайк. Ну и то, что женщина спасет Украину. Я хочу 
вот завершение этого эфира сказать только одно. Женщина спасет Украину. А я хочу конкретизировать. Женщина в Соединенных Штатах Америки спасет Украину. Так. Да, бо зараз саме від цієї жінки залежить майбутнє світу і України. Друзі, ну таким вийшов ефір, бо, будь ласка, діліться враженням про це відео в коментарях. Попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Будь ласка, не нехтуйте саналом повітряної тривоги, бережіть себе. Всім дуже дякую за час, проведений разом. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.